అన్నా ముందుగా అందరికి హాయ్ అన్నా హాయ్ హాయ్ మీకు కూడా అన్నా అందరికి హాయ్ నాకు ఈ సెంటర్ చీర వేసారు ఏంటన్నా మీ అందరూ కలిసి నన్ను సెంటర్ చేద్దామని అదేం లేదు నిన్ను సెంటర్ చేసేవాడు ఉన్నాడా అయ్యో మీరు ఉన్నారు కదా ఉన్నాడా అమ్మాయినే ఉన్నాడు అదే ప్రాబ్లం మా అందరికి సెంటర్ ఆయన ఆయన కంటే మేము కానీ నా డౌట్ అయితే ఒకటన్నా ఏంటి హెయిర్ ఫాల్ అవ్వకుండా ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అన్న నలుగురు తమా గురించి స్టార్ట్ చేసే ముందన్న ఇక్కడ ఉన్న ముగ్గురు డైరెక్టర్లు మీతో వర్క్ చేశారు ఒకరేమో రవితేజ గారిలో పవర్ కనపడేలా చేసి ఇట్టు కొట్టారు ఇంకొకరేమో రవితేజ గారిలో బలుపు కనపడేలా చేసి ఇట్టు కొట్టారు ఇంకొకరైతే రవితేజ గారికి ఏం కనపడకుండా చేసి ఇట్టు కొట్టారు అంటే ఎరక్కుంటారు అనమాట ముగ్గురు అంటే ఇప్పటికీ ఆ సినిమాలు ఇంకా రీసెంట్గానే రిలీజ్ అయినాయేమో అన్నంత మైండ్లో ఉన్నాయి అనమాట సపోజ్ పవర్లో మండ ఇలా ఉంటుంది బుల్లెట్ అయినా ట్యాబ్లెట్ అయినా వెంటనే వేయాల్సింది లేకపోతే రోగం తగ్గదు అక్కడ ఆయన ఏమో నేను క్యాజువల్గా కొడితేనే క్యాజువాలిటీకి వెళ్తారు అలాంటిది కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి కొడితే కోమాలు ఓకే ఆడేలేదు ఇక్కడ ఐఆమ్ బ్లైండ్ బట్ ఐఆమ్ బ్లైండ్ అది ఇప్పటికీ అది తెలియకుండా మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ మీ సినిమా చూస్తే ఎవరికైనా వచ్చేస్తుంది అన్న ఈ ఐఆమ్ బ్లైండ్ బట్ ఐఆమ్ ట్రైండ్ అన్న ఒకసారి మీ క్యారెక్టర్ చేసినాయి రాజా దిగిరేట్లో అది మేము ఒక చిన్న స్పూఫ్ లాగా చేసామన్నమాట నేనే నేనే ఆ క్యారెక్టర్ ఒక పెళ్లి చూపులకు వెళ్తాను అక్కడ బంధువులు ఆ పెళ్లి కూతురు బంధువులు మమ్మల్ని పెళ్లి వరకు ఓకే మరి ఫస్ట్ నైట్ సంగతి ఏంటి అనగా నీ డైలాగ్ వేస్తా ఐఆమ్ బ్లైండ్ బట్ ఐఆమ్ బ్లైండ్ ఈ టైప్ అంటే మీ ఆల్మోస్ట్ మీరు చేసిన ప్రతి సినిమాలు మేము చిన్నగా స్పూఫుల్ చేయటం కానీ లేకపోతే మిమ్మల్ని ఇమిటేట్ చేయటం కానీ అంతకు ముందు ఫస్ట్ రౌండ్ వచ్చిన సినిమా గురించి సెకండ్ రౌండ్ ఇప్పుడు థర్డ్ రౌండ్ లో ధమాకా వస్తున్నా ఇప్పుడు ధమాకా గురించి అన్న ధమాకా సాంగ్ ఫస్ట్ జనతాక సాంగ్ వచ్చింది మామూలుగా అంటే ఎన్ని రీల్స్ వచ్చినాయో చెప్పలేం ఇంకా ఇప్పటికీ మోగుతూనే ఉంది ఆ జనతాక సాంగ్ మాసు రాజా నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ డోడు ఇలా దండకడియాలు ప్రతి సాంగ్ హిట్ అయిందన్న అంటే రీసెంట్ టైమ్స్లో మీ సినిమా ఆల్బమ్ ఆల్బమ్ హిట్ అవటం నాకు తెలిసి ధమాక సినిమా అనుకుంటున్నాను నా మీరేమంటారు దాని గురించి తీసేసాడు అసలు అక్కడే మనకు ఒక పాజిటివ్ బేసిక్గా భీమస్ మీద నాకు ఐడియా ఉంది ఒక ఒపీనియన్ ఉంది బట్ తను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఇచ్చాడు సాంగ్స్ దానిలో వన్ పర్సెంట్ డౌట్ లేదు ఆ బీజియమ్స్ కానీ ఆర్కెస్ట్రా కానీ చెప్పడానికి మీ అదే చాలా హైప్ ఇచ్చింది అన్న ఇంకా డైలాగ్ ఎలాగో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అమ్మ పళ్ళు తెమ్మంది అస్సలు అయ్యే అది మళ్ళీ నా ఉద్యోగం ఉద్యోగం లేదు ఖాళీగా తిరుగుతున్నాను మనకు మళ్ళీ వెంకి స్టైల్ ఆఫ్ టైమింగ్ వచ్చేసింది అన్న మా ఒక్కసారిగా అంటే రవితేజ గారి నుంచి మేము మా మాలాంటి ఫ్యాన్స్ కానీ ఆడియన్స్ ఫ్యామిలీస్ ఏం కోరుకుంటున్నాడో ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆ టైమింగ్ అంతా మనకు ట్రైలర్లో కనపడింది అన్న ఒక్కసారిగా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ టూ డేస్లోనే టెన్ మిలియన్ దాటేసి ట్రైలర్ కూడా రీచ్ వెళ్ళింది దాని మీద మీ ఫీలింగ్ ఏంటన్న సూపర్ ఫీలింగ్ అద్భుతమైన ఫీలింగ్ సినిమా ఇప్పుడు ఈ ఊపు ఎలా ఉంది అది దాని గురించి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అది ప్రూవ్డ్ అందరూ చూస్తున్నారు బాగుంది అంటున్నారు అందరూ చూడదాకా దానికి నెగిటివ్ అనేది వన్ వన్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ నేనైతే వెళ్ళా మాట్లాడేవాళ్ళు <laughs> అంత బాగుంది ఫైలర్ అదే మహారాజు వెంటనే ఫోన్ అయితే పని అవుతుంది సార్ పని అయిపోయింది అన్న జనరల్గా వీళ్ళ ముగ్గురుతో వర్క్ చేశారు కదా అంటే ఒక్కొక్క డైరెక్ట్ ఒక్కొక్క డైరెక్టర్కి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటు
వీళ్ళ ముగ్గురు స్టైల్ ఒక్కొక్కరిది నాకు కథ చెప్పే విధానం తెలుసుకోవాలని ఉందని ఎలా చెప్తారని వాళ్ళు బేసిక్గా రైటర్ కాబట్టి తన రేషన్ అలవాటి బాగా కథ చెప్పడం అంతేగా అక్కడికి వెళ్దాం క్రాక్ ముందు క్రాక్కి తర్వాత సంబంధం లేదు కరెక్ట్ అసలు సంబంధం లేదు క్రాక్ ముందు అలా చూస్తుండేవాడు ఏదో అలా చెప్పాలి ఏదో చెప్పాలి చెప్పేవాడు మామూలుగా సీన్ ఇలా ఉంటుందండి క్రాక్ నరేషన్ నాకు ఏంటి లాస్ట్ బలుపుని డాన్సింగ్ చేసిన గోపి తినేనా అని ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు గంట యాభై ఐదు నిమిషాలు ఇచ్చిన నరేషన్ బాబాయ్ అసలు ఆ రోజే నాకు అసలు నేను షాక్ నేను అందరికీ నీకు తెలుసా గోపి నాకు గంట యాభై ఐదు నిమిషాలు ఇచ్చాడు నేను గోల యాక్చువల్గా ఇప్పుడు బయట కూడా ఏమైందంటే క్రాక్ ముందు గోపి వేరు క్రాక్ తర్వాత గోపి వేరు అనేది ఒకటి వచ్చేసింది అది నిజంగా క్రాక్ కరోనా టైంలో అంతమంది అసలు జనాలు అంటే కరోనా కూడా లెక్క చేయకుండా వచ్చి క్రాక్ కలెక్షన్ మామూలుగా ఉండదు అండి క్రాక్ సినిమా సో అది అతను అతను అది తొడలుగా అది చేంజ్ ఏంటి అనగానే దాని కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ అది క్వశ్చన్ వేస్తే మళ్ళీ అలా చూస్తుంటాడు ఇలా అంటుంటాడు ఎందుకంటే దాని లోపల ఎన్నో రోజు నాకు ఇంట్రెస్ట్ క్లియర్ అవుతుంది అనమాట ఇది దాని గురించి కొత్తగా చెప్పట్లేదు అసలు అతను కదే కాదు ఏదైనా ఎలా చెప్తాడు ప్రతి ప్రతి ఒకేలా చెప్తాడు కన్సిస్టెన్సీ అద్భుతం జనరల్గా ఈ మధ్య ఆల్రౌండర్ అయిపోయారన్న మొత్తం మంచి మంచి బట్టలు వేసి సూట్లు వేసి బ్యాగ్ వేసి కల్లోళ్ళు వేసుకుని హై స్పీడ్లో వాక్ చేస్తున్నాడు డ్యాన్సులు గేమ్స్లు ఫోటోలు అంత బ్లేజర్స్ జడ్జి రిలీజ్ ఈవెంట్ వస్తే డ్యాన్సులు అసలు ఒక డ్యాన్సర్ యాక్టర్ అసలు ఎక్కడ కొంచెం కూడా బిడియం సిగ్గు వాళ్ళైనా కొంచెం సిగ్గుపడతారేమో కానీ టోటల్గా నాకు ఎంత సిగ్గు లేదో అంతే సార్ అని అలాగేనన్న మన ధమాక ప్రమోషన్ ఆల్రెడీ చిరంజీవి గారు స్టార్ట్ చేశారు మీకు తెలుసా అన్న యాక్చువల్లీ తెలుసా అది రాస్తున్నారు కదా మీమ్స్లో ఎలా వస్తున్నాయి ఇది డబల్ ధమాకా సబ్స్క్రైబ్ అక్కడ దాంట్లో ఇలాంటి ఇలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ధమాకా ఇంకా కావాలంటే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అన్న బేసిక్గా మీరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా మీ కెరీర్ స్టార్ట్ చేసేవా వెళ్ళాలి కొంచెం కాదు స్టార్ట్ చేశారు కదా మీరు సపోజ్ వీళ్ళతో వర్క్ చేసేటప్పుడైనా మీరు ఇప్పుడు ఈ ధమాకా చేసేటప్పుడైనా ఏదైనా సీన్ అబ్బా ఇది నేను డైరెక్ట్ చేస్తే బాగుండేది అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించదు ఎప్పుడైనా అంటే జనరల్గా మాకు మీ లోపల ఎక్కడో ఆ డైరెక్టర్ ఉన్నారని మీ ఫీల్ ఉంటుంది డిఫరెంట్గా ఇప్పుడు ఉంది బేసిక్గా ప్రతి యాక్టర్లో డైరెక్టర్ ఉంటాడు ప్రతి డైరెక్టర్ ఒక యాక్టర్ ఉంటాడు వాళ్ళు బయట రాకుండా లోపల ఉంటేనే బెటర్ అన్న ప్రసన్న కుమార్ డైలాగ్స్ ఈ సినిమా ధమాకాలు అంటే ఈ ట్రైలర్ లోనే మనకి జనరల్ గా త్రివిక్రమ్ గారు మీకు చుట్టమా అనే డైలాగ్ కానీ ఎండ్ లో మన ఎగ్జాంపుల్ డైలాగ్ కానీ నెక్స్ట్ ఈ పళ్ళు అమ్మ పళ్ళు తెమ్మంద డైలాగ్ ఇలా సినిమాలో ఇలాంటివి బ్రహ్మాండమైన డైలాగ్లు ఉన్నాయి ఎంటర్టైనింగ్ అసలు ప్రసన్న కూడా ఒక విచిత్రమైన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అవుతుంది అవన్నీ బాగా వర్కౌట్ అవుతాయని నా ప్రగాఢ నమ్మకం బా తను చాలా బాగా రాశాడు వీళ్ళ ముగ్గురితో వర్క్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ సినిమాలో కూడా డైలాగ్స్ అన్న ఇక అనిల్ రాబుడు అన్న అందులో కామెడీ పర్సంటేజ్ ఇరక్కొట్టేస్తారు ఆయన పవర్ఫుల్గా బాబీ అన్న అలాగే ఆయన తీసిన క్రాక్ సినిమా ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుందో పవర్ సినిమా ఇట్లా అందరూ అన్న మీకు ఇప్పుడు ప్రసన్న కుమార్ అని మన ఇప్పుడు తెలుసు ఇప్పుడు వస్తున్నాను అన్ని చేసినప్పుడు బాగా పరిచయం వెరీ సెన్స్ డైలాగ్ చాలా బాగున్నాయి అందులో ఆయన చెప్తుంటే ఆ టైమింగ్ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది సో ఆయనకి బేసిక్ గా నేను ఆల్రెడీ మన దీంట్లోనే చెప్పాను కదా ఆయన ఎంత వాడితే అంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సో అది అది టూ థౌసండ్ ఒకసారి ఆ అమ్మ పళ్ళు తెమ్మంది డైలాగ్ మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ మీ స్టైల్ ఎందుకంటే వీళ్ళకి కూడా తెలుసు మీరు ఎలా చెప్తారని వీళ్ళ ముగ్గురుతో ఒక్కసారి ఈసారి లేదు నాకంటే వీళ్ళిద్దరు బెస్ట్ గా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అమ్మ పళ్ళు తెమ్మంది అంట అయితే నేను అయితే మీరు అనాలి అమ్మ పళ్ళు తెమ్మంది అయితే ఫ్రూట్ షాప్ కి వెళ్ళాలి కదా అంత అనగానే నేను ఎవడో ఇంటికి వచ్చి గట్టిగా పళ్ళు పళ్ళు గట్టి ఇంటికి <laughs> 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 అయితే ఫ్రూట్ షాప్ కి వెళ్ళాలి కదా తమ్ముడు నేను ఎవడో ఇంటికి వచ్చి పళ్ళు గట్టిగా నూరేడంట ఆడి పళ్ళు రాలగొట్టి తెమ్మంది డైలాగ్ ఇంప్రూవేషన్ ఉంది ఇక్కడ రాలగొట్టి 
రవిగారు టైమింగ్ ఉంది రవి గారి కోసం నేను ఇంకోటి చెప్తా ఈ విషయంలో ప్రసన్న ప్రసన్న ఉన్నాడు డైలాగ్ రైటర్ నేను మామూలుగా సినిమా చూపిస్తామామా ఇది చూసినప్పుడు సినిమా చూపిస్తున్న ఆ సినిమాలు అన్నీ అతను రాసిన సినిమాలు చూసేవన్నీ అతను రాస్తుందే రవి గారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాసేస్తున్నాడు అని అర్థమైంది వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ ఎప్పుడు సెట్ అవుతుందా అని నేను అనుకునేవాడిని నేను లోకల్ చూసినా కూడా నేను లోకల్ ఏదైనా సరే ఒక టైమింగ్ అతని డైలాగ్ టైమింగ్ ఇక్కడ ఇక్కడే ఉంటుంది మామూలుగా మేమందరం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లుగా ఉన్నప్పుడు ఒకటి ఎప్పుడు అనేవాళ్ళం రవి రవి గారికి కథ వేసుకుంటే ఏ హీరోకైనా చేయొచ్చు అని ఎందుకంటే రవి గారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తే అది ఏ అది ఎవరికైనా సరే అప్లై చేయొచ్చు అనేది ఫస్ట్ జనరల్గా అన్న అది ఉండేది రైటర్లకు కూడా ఎక్కువ మంది కూడా వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ మీరే ఉంటారు ఇప్పుడు నేను ఆ డైలాగ్ నేను చెప్తే కాదు అంటే చెప్పాలి చాలా బ్రిలియంట్గా చెప్పాలి వాళ్ళు వివేక్ గారు అంత కష్టం చెప్పండి చెప్తా ఎందుకంటే అది నేను రాసుకున్న డైలాగ్ మేము మేము అనుకున్నది ధమాకా కూడా సింపుల్ డైలాగ్ ఇస్తారు అన్న అటు సైడ్ నుంచి ఒక బిల్ ఒట్టేస్తే ఇటు సైడ్ నుంచి దీపావళి ఇది చెప్పండి బెటర్ అటు సైడ్ నుంచి ఒక బుల్లెట్ వస్తే ఒక ఒక బుల్లెట్ వస్తే ఇటు నుండి దీపావళి ఇది చెప్పండి బెటర్ ఏదో ఒకటి చెప్పాలని ఫిక్స్ చేయాలి యాక్షన్ చెప్పాలి రెడీ యాక్షన్ గోపి అటు సైడ్ నుంచి సారీ సారీ టేక్ టు వన్ మోర్ రెడీ యాక్షన్ అటు సైడ్ నుంచి ఒక బుల్లెట్ వస్తే ఇటు సైడ్ నుంచి దీపావళి అయితే సూపర్ అన్నా మరి ఇదిగో ఈ డైలాగ్ చెప్పండి ఇప్పుడు మీకు మీకు కూడా ఫైవ్ ఫోర్ వచ్చినాయి ఏదో చెప్పకపోతే మళ్ళీ జీరో అయ్యేవాళ్ళు మీ చేతిలో ఉంది కదా అన్ని ఇస్తావు కాదు ఫైవ్ ఫైవ్ ఇచ్చా ఫోర్ ఇచ్చి ఫోరా ఓకే ఫైవ్ ఇవ్వాలంటే మా సినిమాలు రిలీజ్ కొనే కథ రాసుకోవడానికి ఒక నాలుగు నెలలు ఉంది ఈ లోపు మళ్ళీ మంచి చేసుకుందాం కదా ఈ ధైర్యం మళ్ళీ వేషాలు లేవు వీళ్ళిద్దరు సినిమాల్లో చెప్పాను అనిల్ చెప్పిన దాంట్లో అనిల్ మోడ్యులేషన్ పట్టుకొని ఫిఫ్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ చేస్తే ఆర్టిస్ట్ బలే పేరు వస్తుంది బలే ఆర్టిస్ట్ ఎన్నోసార్లు చెప్పడం జరిగింది ఎందుకన్నా టీవీ షోలు గెస్ట్ గా వస్తారు కదా రెగ్యులర్ గా మాట్లాడే మామూలు కూడా ఇటీవల కాలంలో ఇతను కూడా బాగా ముదిరాడు నీకు స్పాట్ లో టేస్ట్ ఇష్టం మొత్తం పవర్ పవర్ కూడా అంత చూపించాల దీనికైతే అసలు ఇటీవల కాలంలో ఇతను కూడా కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరిగి కొద్దిగా పెరిగింది నడక కూడా బాగా మారింది ఎస్ కొద్దిగా పెర్ఫార్మెన్స్ పెరిగింది ఆ ఎంత మంది డైరెక్టర్ ఉన్నారు కాబట్టి మన సినిమా డైరెక్టర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం నక్కిన తిరునాథ్ రో నిన్న ప్రీ లాంచ్ లో చేసిన డాన్స్ అందరూ చూసారు కదా రెచ్చిపోయాడు అంటే కళ్ళు తాగిన కోతు చూసారు మొత్తం అటు ఇటు మొత్తం అందరి యాక్షన్ కట్ చేస్తున్నాడు ఇలాగా ఎవరు ఏంటి మొత్తం ఇలాగా కాదు సార్ నేను మన ఆ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ కి వచ్చాను కదా మన ముందు సినిమా ప్రీ రిలీజ్ నేను త్రినాథ్ రో గెస్ట్ వచ్చాను మీ పక్క సినిమా ప్రీ రిలీజ్ లోనే ఆల్మోస్ట్ అలా ఎక్కువ హైలో ఉన్నాడు నేను ఆ రోజు అనుకున్నాను అసలు ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ లో ఎలా ఉండబోతున్నాడు అని చూపించాడు 
మామూలుగా కాదు అసలు మేము ఇలా ఉండిపోయాం ఓరి అమ్మ గోల మామూలుగా లేదు అన్న మన ప్రొడక్షన్ హౌస్ త్రినాథరావు గారు మీ దగ్గరకు వచ్చి కథ చెప్పగానే ఒక ఒక మూడు పాయింట్లు చెప్పుంటారు దేనికి ఓకేసారి జనరల్గా ఒకటి కథ రెండు కాంబినేషన్ మూడు రెమ్యూనరేషన్ నాలుగు ఇలా అలా చెప్పంటావా లేదు లేదు ఫస్ట్ ఏంటంటే డెఫినెట్గా ప్రసన్న ప్రసన్నతో ఆ కాంబో అనుకుంటున్నాం ఎప్పటి నుంచి ఏమైనా ప్రసన్న ఎప్పటి నుంచో అసలు అనుకుంటే తను రావడం ఖర్చు చెప్పడం బాగా నచ్చింది తర్వాత ఈ పీపుల్స్ మీడియా ఈ చక్క చెప్పే ముందు ఒకటి తర్వాత చేసేటప్పుడు ఒపీనియన్కి సంబంధం లేదు అసలు బ్యాడ్ ఒపీనియన్ అని కాదు ఈ అంటే ఈ బ్యాండ్ ఎలా ఉందంటే అని ఈ అంటే వరుసగా సినిమా చేయవచ్చు అంత కంఫర్టబుల్ అంత కంఫర్టబుల్ బ్యాండ్ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ పీపుల్ అండి వివేక్ కానీ విశ్వా గారు కానీ వాళ్ళిద్దరు అసలు చెప్పిన పద్ధతి ప్రశ్న చెప్పిన పద్ధతి కానీ కథ కానీ సీన్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ నచ్చే మీరు రవితేజ గారితో వర్క్ చేశారు కదా రవితేజ గారు మీకు బాగా నచ్చిన యాంగిల్ అంటే ఆయన డైలాగ్ డెలివరీ బాగుంటుంది ఫైట్స్ డ్యాన్స్ అన్నీ చేయగలరు మీకు బాగా మీరు బాగా నచ్చే ఎలిమెంట్స్ నాకు బాగా నచ్చేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తన దగ్గరకు వచ్చిన డైరెక్టర్కి ఒక బిలీఫ్ ఇస్తారు అంటే అక్కడే మనం ఒక సగం బ్లాక్ బాస్టర్ కొట్టినట్టు ఉంటుంది సో అది ఆ హీరో మనకు ఇచ్చాడంటే ఆ ఎనర్జీ ఇక అది మనకు ఆ సినిమా చేసేటప్పుడు ఒక పూనకం వస్తుంది సో ఆయన దగ్గర ఉన్న బెస్ట్ క్వాలిటీ అంటే నమ్ముతారు అతని ఫ్లాప్ తీని ఆ రిజల్ట్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ రిజల్ట్ ఆ డైరెక్టర్ బిలీవ్ చేస్తారు ఆయన ఆ బిలీవ్ చేసే ప్రాసెస్ నాకు బాగా ఎంతమంది కొత్త డైరెక్టర్ ఎంతమంది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆయన అదే చెప్తుంది అసలు సో అది ఆ బిలీఫ్ ఇస్తే మనకు ఆ హీరో మనం ఏంటంటే మనం వండర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సో అది నాకు బాగా నచ్చింది బట్ డైరెక్టర్లకైనా చాలామంది ఇండస్ట్రీకి తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఎవరో వచ్చే కొత్త పర్సన్స్ అందరికీ కూడా ఆల్మోస్ట్ మీరే ఇన్స్పిరేషన్ అన్న అంటే అండ్ ఎస్పెషల్లీ నేను ఆయనతో చేసిన సినిమా రాజా ది గ్రేట్గా అసలు ఆయన నమ్మకపోతే ఆ సినిమాలో రాదు అండ్ ఆ విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ త్రూ అవుట్ ఒక హీరో ఉండటం అనేది ఇట్స్ లైక్ ఎన్నో గట్స్ ఉండాలి ఆ డేట్ దానికి ఇంకో కారణం కూడా ఉంది అండి నీ కన్విక్షన్ కూడా నువ్వు చాలా లైక్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ టు కన్విక్షన్తో చెప్తావు ఆ కన్విక్షన్తో నాకు తెలిసి ఎవడైనా కన్విక్షన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఏదైనా ఇండస్ట్రీకి వచ్చే కొత్త పర్సన్స్ కూడా మిమ్మల్ని అంటే సపోజ్ ఇంటి దగ్గర నేను ఇండస్ట్రీకి వెళ్తాను అంటే వాళ్ళమ్మ లే అక్కడ ఎవడ సక్సెస్ అవ్వడం చాలా తక్కువ ఎందుకు అంటే రవితేజ చూసామమ్మ నువ్వు ఇదే వాడి ఇంట్లో వాడి ఇంట్లో అనే మాట ఇదే ఇదనేసి వచ్చేస్తాడు అదే కాకుండా అన్న అంతకుముందు ఎవడైనా ఒక అమ్మాయికి ప్రపోజ్ చేయాలంటే అంతకుముందు లెక్కలు వేరే ఉండే చాలా అమ్మాయిని బతిమలు ఆడడం సాఫ్ట్గా మాట్లాడడం ఎలా ఉండేవి వన్స్ ఈడియట్ సినిమా వచ్చాక ప్రతి ఓడు ఆశ్చర్యలే సుజే ఐ లవ్ యూ డైరెక్టర్ చెప్పేస్తున్నాడు పోనీ ఒక ఆరోగ్యం చెప్పనా ఒక అంటే ఒక ఒక సెక్షన్ ఒక యూత్ కి ఒక ఒక రూట్ వేసేసారు ఆ చిన్న అడ్మినేషన్ ఉండేది ఈడియట్ నుంచి మారిపోయింది మారిపోయింది అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ అని అన్న మీరు ఒక ఏదైనా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కానీ రవితేజ గారి సినిమాలు అంటే ఏ ప్రమోషన్కి రమ్మన్నా వెంటనే వచ్చేస్తారు ఎక్కడైనా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాట్లాడేటప్పుడు తెలియకుండా మీరు ఎమోషనల్ అవుతుంటారు కూడా రవితేజ గారి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అది ఏంటన్నా అది జనరల్గా సరే ఇందాక మన అనిల్ చెప్పినట్టు ఆయన రోజు పవర్ టైంలో నమ్మకపోతే బలుపుకు దూరం దూరంగా రైటర్గా ఎక్కడో వెనకాల ఉంటుండేవాడు ఇప్పుడు ఇంట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది మెల్లమెల్లగా ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అబ్బాయి అన్నారు ఎప్పటికైనా డైరెక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటాను ఎప్పటికైనా ఏంటి అన్నారు అదే సార్ ఫర్దర్గా గోల్ డైరెక్షన్ అన్న కథ ఏమైనా ఉందా అన్నారు ఉంది సార్ సరే రన్నింగ్లో చెప్పు అన్నారు మాట వరుసగా అడుగుతారు కదా హీరోలు అలా అనుకొని ఖర్చు చెప్పేసా సినిమా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయింది సినిమా మనం చేస్తున్నావు బాయ్ డబ్బులు మన శ్రీనివాస్ ఉంటాడు సీను ఉంటాడు డబ్బులు అది తీసుకొని రైటర్స్కి ఇచ్చి స్టార్ట్ చేసే అన్నారు అప్పటికీ పెద్ద బిలీఫ్ రాలా రన్నింగ్ అయిపోయింది సినిమా రిలీజ్ అయ్యి బ్లాక్ బాస్టర్ ఇక డిసి డిసైడ్ అయిపోయాయి ఉండదులే అని బ్లాక్ బాస్టర్ అయిపోయింది కదా అయిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళాం మాట్లాడడం అన్నీ అయిపోయినాయి అబ్బాయి కథ ఎక్కడ దాకా వచ్చింది సీరియస్గా కూర్చుంటున్నారా ప్రొడ్యూసర్లు దిగుతున్నారు ఇది అంటున్నారు అప్పుడు మెల్లమెల్లగా రియలైజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను తర్వాత మేజర్గా ఏంటంటే నేను ఖర్చు చెప్పినప్పుడు ఇందాక మనోడు అనే గొప్ప మాట నమ్మకం అనేది నేను ఖర్చు చెప్పేసాను నరేషన్ అయిపోయింది లాక్ అయిపోయింది బల్బు రిలీజ్ అయింది ఓ రోజు నాకు మన రవితేజ్ గారి దగ్గర మన శ్రీనివాస్ అని ఉంటారు నేను పెద్దబాబు అని పిలుస్తుంటా ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి బాబీ గారు ఎక్కడ ఉన
సార్ ఇప్పుడు బల్బు అంత పెద్ద హిట్ అయిపోయింది కదా అబ్బాయి రైటర్ పెద్ద వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెద్ద ఎక్కువ సినిమాలు చేయలేదు కరెక్టేనా కట్ తీసేసుకుందాం తనకి హెల్ప్ అయిపోద్ది ఈ టైంలో మళ్ళీ మెల్లగా నలిగిన తర్వాత ఇద్దాం అని కానీ నాకు కట్ చెప్తున్నప్పుడు నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను అట్లో ఒక కన్విక్షన్ ఉంది అది తీసేస్తాడు సినిమా ఇక డిస్కషన్స్ పెట్టద్దు అన్నాడు ఈ మాట కూడా మనోడే చెప్పాడు హానెస్ట్గా నేను రవితేరి గారికి ఈ మాట అంటే సార్ కరెక్టేనా ఈ టైంలో డేషను చాలామంది డైరెక్టర్ ఉన్నారు పెద్ద సక్సెస్ అయింది అంటే ఆడు కట్ చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అది సరిపోద్ది నాకు వదిలేరా అన్నారంట సో ఆ మాట విన్న తర్వాత నాలాంటి వాడికి అంటే అప్పటిదాకా అంటే మంత్లీ ఎంత వస్తుంది మీకు తెలుసు ఒక రైటర్ కష్టాలు తర్వాత డైరెక్టర్ అవ్వాలంటే ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ అంటే ఓ పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ సపోర్ట్ ఉండాలి ఎవడో హీరో దగ్గర చాలా కాలం నలగాలి ఇన్ని రకరకాల జర్నీల నుంచి ఫట్ మనీ జంప్ చేసి పవర్ అనే సినిమా వల్ల అక్కడి నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ అన్ని ఈజీ అయిపోతుంది సో ఫస్ట్ సినిమా ఫస్ట్ పునాది వేసేవాడు ఇంపార్టెంట్ సో అందుకని రవితేజ గారు నేను ఎన్ని హీరోస్తో చేసిన రవితేజ గారు నాకు ఎందుకు స్పెషల్ అంటే మిడ్ నైట్ ఫోన్ చేసిన ఆయన సినిమా సంబంధించి నవచ్చు ఆయన ఇంట్లో కుక్క పిల్లలకి సమస్య వచ్చిన నేను వెళ్ళిపోతాను అందుకే నేను మాట్లాడుతున్నాడు మిగతా ఫంక్షన్కి ఈ ఫంక్షన్కి ఎందుకు నేను ఎమోషన్ అవుతానంటే నాకు స్టేజ్ ఎక్కుతున్నప్పుడు నాకు తెలుస్తూ ఉంటుంది నా ఫ్లాష్ బ్యాగ్ నా ప్రజెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చేవారా బాబు మనం ఇవాళ కాంపిటీషన్ డైరెక్టర్స్లో మనం కూడా ఉండి పెద్ద సినిమాలు హీరోలు చేస్తూ వెళ్తున్నాం అంటే ఇది బిగ్గెస్ట్ ఆయన సపోర్ట్ ఆయన నమ్మకం ఆయన నమ్మ ఇప్పుడు నేనే నమ్మను కొత్త రైటర్ వచ్చి వర్షన్ రాస్తానంటే వాడు అంత ముందు ఏం రాశాడు కరెక్టేనా ఇంకా బెటర్ ఏదైనా పేరు ఉన్నోడు పెట్టుకుందాం కదా ఆలోచిస్తుంటాం అవన్నీ వదిలేసి ఈడు తీస్తాడరా బాబు ఈడి మీద పెట్టుబడి పెట్టండి నేనున్నానని నమ్మి సినిమా ఫినిష్ చేసి ఒక ఎక్స్ట్రాడనరీ జర్నీని లైఫ్ని స్టార్ట్ చేసింది ఆయన అలానే రేపు పొద్దున ఆయన దగ్గర రెండు ఒకటి ఫస్ట్ సినిమా ఇవ్వటం మళ్ళీ రేపు పొద్దున ఏదైనా మేము చేతులు కాల్చుకొని తప్పు చేస్తే మళ్ళీ రా అదుందా మొదలెట్టు అని రెండోసారి లైఫ్ ఇవ్వటం మీరు ఎక్కడైనా చూసుకోండి చాలా రేర్గా ఉంటుంది నిజంగా గ్రేట్ అన్న మామూలు కాదు మరి గెలిగాడు సార్ అతను అతను అనవసరంగా టచ్ మంచి ఎమోషనల్ బటన్ కావాలని లుక్ అతను అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న మీ ఇద్దరు కంటే అన్న ఎక్కువ సినిమాలు చేసింది మీరు ఈరోజు నేనున్న సిచ్యువేషన్ లో ఇండస్ట్రీలో ఏ హీరో ఉన్నా ఇంటర్వ్యూ అన్నా లేకపోతే ఎవరున్నా నేను ఇక్కడ రాను ఎందుకంటే నాకు వర్క్ బీవచ్చు అయిన వర్క్ లో ఉన్నా నేను మామూలుగా పనిలో దిగితే ఫ్యామిలీనే మర్చిపోయి అసలు ఇక ఫంక్షన్లు ఫుడ్లు ఏముండవు రవి గారు అంటే మొత్తం స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చా అరగ అరగంట ఆయనతో ఉండాలి అని నా లవ్ అదే ఆయన మీద ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఎవరున్నా సరే నేను ఆయన ఉన్నాడంటే నేను అక్కడికి వచ్చేసా అంతే అంటే సిచ్యువేషన్ అలాంటిది ఆయన నేను బాగా ఇష్టపడతాను చాలామంది మీరు ఇన్నే ఉంటారు మేమిద్దరం బ్రదర్స్ అనుకుంటారు చాలామంది మేమిద్దరం అన్నదమ్ములు అనుకుంటారు నేను ఫస్ట్ యాజ్ ఏ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అసోసియేట్గా వెంకీ సినిమా చేశా చేస్తున్నప్పుడు నాకు వైజాగ్లో చేసాం వైజాగ్లో చేసేటప్పుడు మీ అన్నయ్య గారు ఎప్పుడు వస్తారు మీ అన్నయ్య గారు ఎప్పుడు వస్తారు అనేవాళ్ళు షూటింగ్ దగ్గర వాళ్ళ బ్రదర్ని కాదని నేను అసోసియేట్ అంటే లేదు మీరు వాళ్ళ వాళ్ళ తమ్ముడే వాళ్ళ తమ్ముళ్ళే అండి మీరు మీరు మాకు అబద్ధాలు చెప్పినా సరే ఇంట్లో వాళ్ళు మీ తమ్ వాళ్ళ తమ్ముడే మీరు మీరు అబద్ధాలు చెప్పకండి అంటున్నారు వైజాగ్స్ లేకుండా ఉంటుంది దాంట్లో తెలుసో తెలియకో ఆ రోజు నుంచి నాకు ఒక బ్రదర్ ఫీలింగ్ అది అది ఇష్టం పెరిగిపోయింది 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 నా ఫస్ట్ సినిమా ఆయనతోటే చేశాను తర్వాత మూడు సినిమాలు చేశాను మూడు సినిమాలు కూడా నా కెరియర్లో బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ అంటే డాన్ సీను డాన్ సీన్ తర్వాత బలు తర్వాత క్రాక్ తర్వాత క్రాక్ టూ అదే నెక్స్ట్ వస్తుంది అది అది ఏదే అంటే ఆయన మీద నా ప్రేమ నా సినిమాల ద్వారానే చూపిస్తా అన్నా మీరు చెప్పండి దాని గురించి సింపుల్గా నాకు నాకున్న కనెక్షన్ బట్టి మా జర్నీ రెండు వేల పదిహేడులో పరిచయం అంటే ముందు నుంచి రెండు వేల అసలు ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే పటాస్ ఫస్ట్ నరేట్ చేసింది ఆయనకి నేను ఫస్ట్ నేనే చేయాలి అది అసలు అంటే అప్పుడు వేరే పోలీస్ కాబ్ ఒప్పుకోవడం ఏదో జరిగింది ఎవరి జర్నీ అయినా మొదలవ్వాల్సింది అక్కడే అంటే చేసినా చేయకపోయినా అంటే అంత యాక్సెసిబుల్ అంటే ఈ ఒక కొత్త డైరెక్టర్ కథ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ రవితేజ గారికి తెలియకుండా నేను చేయకపోయినా నా కథ ఫస్ట్ నరేట్ చేసిన హీరో రవితేజ గారు ధరువు జరిగిన వెంటనే నరేట్ చేశాను నేను దీని బదులు అది అనుకునేది అది అది అవలా అరే అమ్మా అనిపించింది నాకు సరే ఓకే ఇంకా సరే ఓకే ఏ జరిగినా 
సో అలా స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత రైటర్గా వర్క్ చేశాను ఆయనతో అండ్ డైరెక్టర్ అయ్యాక ఎంత ఫ్రెండ్లీ స్పేస్ ఇస్తారంటే ఆయనతో పనిచేసేటప్పుడు డైరెక్టర్ అయ్యాక ఆ జర్నీ ఇప్పటికీ అంటే ఒక హీరోతో మనం డైరెక్ట్ చేశాక మన తర్వాత ఒక మూడు నాలుగు సినిమాలు వేరే సినిమాలు చేసినా ఆ రిలేషన్ కట్ అవ్వలేదు చూసారా సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ అసలు ఆయన గురించి రాజా ది గ్రేట్ అనే సినిమా చేసా నేను ఆ స్టేజ్ మీద చెప్పా రవితేజ ది గ్రేట్ అంతకు మించిన స్టేట్మెంట్ నేను ఇవ్వలేదు గ్రేట్ అది అందరూనే మాట జనరల్గా మీతో ట్రావెల్ అయిన ఎవరైనా చెప్పే మాట రవితేజ ది గ్రేట్ అలా జనరల్గా మీరు చాలా మాస్ సినిమాలు తీసారు వాటికి ఇప్పుడు మీరు తీసిన ఈ ధమాకాకి ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలియాలి చాలా మాస్ సినిమాలు చేశారు ధమాకాకి వాటికి ఇప్పుడు ధమాక ఎందుకు చూడాలి మేమంతా ఎంటర్టైనర్ అబ్బాయి మంచి ఎంటర్టైనర్ అంతే దాని మించి ఏమీ లేదు అంత ముందు ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాలు ఒక వెంకీ కానీ రియాడి కానీ దుబాయ్ సీన్ కానీ సో కొంచెం కిక్ కానీ అలా ఫుల్ గోల్ గోల్ కింద ఉంటుంది సినిమా ఇది కూడా అలా హీరోయిన్ అన్న శ్రీలీల శ్రీలీల వన్ ఆఫ్ ది హైలైట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ తను మీతో సెకండ్ ఫిల్మ్తోనే తన జనాల్లో బాగా వెళ్ళిపోయింది అండ్ ఆల్రెడీ నేను ఇప్పటికే చాలా బాగా చెప్పాను బండ్ల్ ఆఫ్ టాలెంట్ చాలా బాగా చేసింది అన్న మీకు శ్రీలీల గారు పర్ఫార్మెన్స్ చూసారు చూసాను చూసాను మీకు మీకు ఎలా అనిపించింది అన్న నాకేముంది ముందు తెలుగమ్మ అంత బాగా చేయటం మన స్టేజ్ మీద రవితేజ గారు వన్ ఇయర్ లోపు ఈ అమ్మాయి మహాత్మాయి బోర్డు అన్నారు సో ఇమీడియట్గా మనం చేసే సినిమా ఫస్ట్ బుక్ చేయాలనిపించింది అడ్వాన్స్ ఇది ప్రొడ్యూసర్ చెప్పి బాగా చేస్తాం మంచి ఇంపార్టెంట్ చాలా పెద్ద క్రూషియల్ రోల్ అమ్మాయి అది ఫిలింలో అండ్ తెలుగు అమ్మాయి చక్కగా తెలుగు మాట్లాడుతుంది సార్ చెప్పినట్టు డెఫినెట్గా అమ్మాయి నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టాలీవుడ్ నే నో డౌట్ నో డౌట్ అమ్మ చిన్న అంతాక్షరి ఆడదాం అబ్బా మీరు పాడితే కదా వెరైటీ కోడి గూసే వేల దాకా ఎదురు చూసి మనం ఆలోచించాల్సింది యూట్యూబ్ ఏమి ఆపలేరు అని చూసేస్తారు యూట్యూబ్ లో ఫ్రీగా సరే ఓకే కానీ నువ్వు ఫీల్ అవుతుంది ఎంటర్టైన్ ఫీల్ అవుతాను అంటున్నా కానీ నేను లిరిక్ మర్చిపోయా మీ దెబ్బకి గోంగూర తోటగాడ గబ్బు కాసా కోడి కూసి వేల దాకా ఎదురు చూసా ఇంతలోనే పెట్టుకుంటే చిరంజీవి గారి సాంగ్స్ ఉన్నాయి బాలకృష్ణ గారి సాంగ్స్ ఉన్నాయి దా మీద కాకపోతే మంచి ట్యూన్ గారు ఎందుకు చెడకొడతాయిస్తాడు నాకు డా వచ్చిందా అయితే రవితే దగ్గర సాంగే డమ్మారే డమ్మా 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 డమ్ డమ్ అంతవరకు చాలు మీకు మా వచ్చింది జా మీద 
జాయ్ యాడ్ చేసి ఉండి వేర్ ఇస్ ద పార్టీ నేను రా రా దగ్గర రాపాను రా రా ఉంది నీ గుణం జామురాతిరి జాబిలమ్మ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ జాబిలమ్మ ఓకే ఓకే మా మా అండి మీకు మళ్ళీ మా అసలు తగ వచ్చేస్తుంది మీరు మళ్ళీ మా అన్నయ్య ఆ ఇంకా తప్పించుకోలేదు ఈసారి ఇంకో పాట పాడాలి మామయ్య అన్న పిల్లలు ఆయన ఏంటి పాట పాట పాడిందో సింపుల్ గా ఇచ్చేస్తున్నారు మామయ్య అన్న పిలుపు మనం పాడు మాసిమ కూడా వచ్చాడు పా మిగతా ఆడియన్ పాడుకోమని వస్తున్నారు ఆయన ఏబ్రు ఏంటి ఇప్పుడు ఎండ్ రౌండ్ లేస్తాం ఈ ఇది లాస్ట్ లాస్ట్ పా మీద పా పా సరే ఆయన వెంకటేష్ గారికి పావురానికి పంజరానికి అంతే ఆయన లాగే పడతాడు అయ్య బాబు కా కా కదలే కాలం ఇది బాబు ఇది బాబు డైలాగ్ బాగుంది ఇది పాట కాస్త డైలాగ్ లకు వచ్చింది కదలే కాలం డైలాగ్ కొంచెం చిన్న మాటకు వచ్చేసింది పాట జలన అధ్యక్షరి అయిపోయింది అయిపోయింది చాలు చాలు అన్న జనన మీ సినిమా కాకుండా రాజా దీ గ్రేట్ కాకుండా మీకు రవితేజ గారి సినిమాల్లో మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా రాజా దీ గ్రేట్ కాకుండా ఆ రాజా దీ గ్రేట్ కాకుండా నాకు బాగా నచ్చిన సినిమా అంటే సినిమానా పాటనా సినిమా 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 నాకు ఈడియట్ అమ్మ నాన్న తమిళ అమ్మాయి ఈ రెండు నేను కాలేజ్ డేస్ లో పిచ్చ పిచ్చగా ఎంజాయ్ చేసిన సినిమాలు సో నాకంటే నేను అప్పుడు సినిమా లవర్ గా చూసిన సినిమాల్లో ఆ రెండు నాకు బాగా నచ్చింది లేదు సినిమా అంతా మాక్సిమం గుర్తుంటది మీకు బాగా గుర్తుండిపోయ సీన్ మార్చి ఎవడో ఏదైనా షోలో అయినా ఏదైనా ఇప్పుడు వాడు అక్కడే ఉండిపోయాడు అనుకో అక్కడ ఒక నాలుగు సీజన్ లో వాడు అనేస్తాడు ఎంతమంది వస్తుంటారు పోతుంటారు మనం లోకల్ ఇక్కడ అని ఈ డైలాగ్ కామన్ అయిపోయింది అలా మీకన్నా మీకు మీరు చేసిన మూడు సినిమాలు కాకుండా మీకు నచ్చిన సినిమా నాకు విక్రమార్కుడు ఈడియట్ విక్రమార్కుడు అన్నా విక్రమార్కుడు అనుకుంటా మీకు మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి అప్పటి నుంచి ఈ సీరియస్ కామెడీ రెండు కాంబినేషన్ ఒకటి ఇప్పుడు అంటే అప్పటిదాకా కామెడీ లెక్కువ చేసి అంత సీరియస్ క్యారెక్టర్ని అలా చేయించడం ఆ క్రెడిట్ రాజమౌళి తనే అసలు నేను నేను యాక్చువల్లీ ఈ అమ్మాయి ఎంత సీరియస్ క్యారెక్టర్ సెట్ అంటే పక్కన ఈ ఒకడు ఉన్నాడు కదా అత్తిలి 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 బట్ నేను ఎక్కువ నాకు అది విక్రమ్ రాథోడ్ నేను అసలు అది అది నన్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి ఇంటర్లో అవుటింగ్ ఇస్తే విక్రమార్కుడికి ఒక త్రీ టైమ్స్ అలా చూసేసేవాళ్ళం అంత బాబా ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ కోసం మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళేవాళ్ళం కొంతమంది సెకండ్ హాఫ్ కోసం మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళేవాళ్ళు అలా రెండు జోనల్ కవర్ చేసి అది నెక్స్ట్ లెవెల్ అన్న మీరన్న మీరు చేసింది కాకుండా రవితే దగ్గర సినిమాల్లో నాకు అదే విక్రమార్కుడు దానికన్నా బాగా నచ్చిన సినిమా అంటే ఖడ్గంలో ఆయన క్యారెక్టర్ ఒకే ఒక్క అవకాశం అంటారు మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరు ఒక రోజు వస్తుంది రా ప్రయత్నిస్తాను అడిగి ఆ కన్నీళ్ళు పెట్టుకొని ఒక్క ఒక్క అవకాశం అంటారు చూసారా ఫేవరెట్ అది సూపర్ అన్న నా ఇంకా ధమాకా గురించి మీరు మీరు చెప్పాలనుకుంటుంది ఆడే మేము చెప్పాల్సింది చెప్పేసాం చూపించాల్సింది చూపించేసాం ఇక జనాలు నచ్చుతుందని నమ్మకం యువర్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఫుల్ ఎంటర్టైన్ అవుదామని ఇరవై మూడు కదా రిలీజ్ ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు అవును <laughs> 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 బాగా అండర్ రేటెడ్ బాగా అండర్ రేటెడ్ నేను తన బేసిక్ ఇంకా ఏంటంటే మార్కెటింగ్ వీక్ తను పాము మాట్లాడు ఎక్కువ చాలా మోహమాటంగా వెనకాల చేతులు కట్టుకుని నిలబడతాడు ప్రతిదాని టాలెంట్ ఉండదు అతనికి సో ఈ సినిమా తనని తీసుకెళ్తుందనే నమ్మకం నాకు ప్రగాఢ నమ్మకం వస్తు రావాలని కోరుకుంటున్నా బాగా గట్టిగా పుష్ చేస్తున్నా మాట్లాడతాడు మాట్లాడతాడు పర్లేదు ఇప్పుడు 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 ఓపెన్ అవుతున్నాడు ఇప్పుడు ఓపెన్ అప్ అవుతున్నాడు మంచి లోకల్ దగ్గర మంచి మంచి ట్యూన్ మేకర్ ట్యూన్ మేకర్ ఇది కెమెరా ఉందని చెప్పట్లేదు ఆయన నిన్న రవితేజ గారిని వేరే పని మీద కలిస్తే సార్ ట్రైలర్ బాగుంది ధమాకా సాంగ్స్ బాగున్నాయి అంటే ఈ సినిమా భీమ్స్ కోసం బాగా ఆడాలి భీమ్స్ నిలబడిపోవాలి అంటున్నాడు ఆయన సూపర్ అతను కూడా ఈవెంట్ చాలా ఎమోషనల్ అయిపోతారు రవితేజ గారి సార్ మీరు ఎందుకు సార్ క్రెడిట్ మీరు తీసుకోరు ఎప్పుడు తీసేమని చెప్పాను 
సిసురేలియో సిసురేలియో అదే సమ్ ఇంట్లో ఏదో చెప్పాడు దాని గురించి చిన్న సెంటిమెంట్ ఉంది దాంట్లో దాని తింగ వదిలేసి ఓకే ఓకే మన ఇండస్ట్రీలో ఒక హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఉందని చెప్పడానికి ఇప్పుడు మీ కోసం ఇలా ముగ్గురు ముగ్గురు రెండు పెద్ద సినిమాలు చేస్తూ ఆయన ఈయన అంటే మాది ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్ కాకుండా పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ అదొక రీజన్ అది మెయిన్ రీజన్ అది నాకు రాకపోవచ్చు విశ్వప్రసాద్ గారు వివేక్ గారు వీళ్ళ గురించి మీ మాటల్లో అంటే వాళ్ళతో వర్క్ అంటే మీరు నిన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో అన్నారు వీళ్ళతో సినిమాలు చేస్తూనే ఉంటారు సేమ్ సేమ్ అదే ఫీలింగ్ సేమ్ ఫీలింగ్ అసలు ఇంకా వేరే ఇంకా చెప్పడానికి ఏమీ లేదు అసలు సేమ్ ఫీలింగ్ అదే ఫీలింగ్ అది పోదు నేను నాకు వివేక్ గారితో ఎప్పటి నుంచి నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గురించి యాక్సెస్ సో ఆయన అంతే అప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇలాగే ఉన్నాడు సేమ్ పర్సన్ సో రైటర్గా చాలా సినిమాలు వర్క్ చేసిన అలా మొదలైందకి ఆయన ఆయన ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉండేవారు ఇప్పుడు ఇలా చాలా ఆయన నెక్స్ట్ లెవెల్కి రీచ్ అయ్యారు అలాగే కొత్త సంవత్సరం రాబోతుంది ఈ కొత్త సంవత్సరంలో ప్రతి ఒక్కరు రిజల్యూషన్ ఉంటుంది కదా మీరు మీరు మీకేముంది జనరల్గా అసలు జనరల్గా ఏం కాదు ఒక్కడ పాటించడం చెప్పి కూడా వేస్ట్ పరమా సోద రిజల్యూషన్ తెచ్చిచ్చి రెజల్యూషన్ తీసుకుని కూడా చెప్పడు చెప్పి కూడా చేస్తా చేయడు ఓకేనా ఒక్క విషయం చెప్పరా మీరు ఎంత చెప్పాక నేను వాళ్ళని అడిగినా బాగు వాళ్ళు చెప్పినా బాగు చెప్పగా అడిగటం కూడా రిజల్యూషన్ అనే వర్డ్ అసలు అన్నా ఇప్పుడు చిన్న గేమ్ ఆడదాం థింక్ ఫాస్ట్ అంటే నేను ఏది అడిగినా వెంటనే చెప్పేయాలి అంటే మళ్ళీ దాన్ని ఆలోచించి అడుగు అంటే కాదు అంటే ఒకటే క్వశ్చన్ కి ముగ్గురు చెప్పాలా అలాని కాదన్నా నేను ఏదో ఒకటి అడుగుతుంది తనుకొని తను అడుగుతుంటావు అంటే నువ్వు అడుగుతావు ఒకరు ఒకళ్ళని ఓకే కానీ దా ధమాకా సినిమాలో మీకు ఇష్టమైన రోల్ మీరు కాకుండా అమ్మ గోల ఇది కష్టం ఇది చాలా కష్టం ఇది ఈ లోపు ఆలోచించేసారు మీరు దీని గురించి ఆలోచించిన ఓకే ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ కి అన్నా మీకు ఇష్టమైన హీరోయిన్ ఇప్పుడు చెప్పాడు కానీ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటది ఏదైనా ఒక ఏదైనా ఒక ఫిమేల్ అమ్మాయి గురించి మాట్లాడే అసలు నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే అది అయిపోయింది రాత్రికి ఇది రికార్డ్ అయింది కదా రికార్డెడ్ అయింది రికార్డ్ చేసుకున్నా ఆవిడ ఇక నుంచి నా ఫేస్ మీద ఇంకొద్దిగా క్లోజ్ ఎక్కువ స్టే చేస్తుంది వీడు ఎప్పుడు అన్న మీది క్రాక్ సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరు నేనే మరీ టూ మచ్ అన్నకి కూడా ఆలోచించే టైం ఇవ్వకూడదని చాలా ఫస్ట్ కూర్చొని అడిగా నువ్వు పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకుంటున్నావు నెక్స్ట్ ఇయర్ దానికండి ఆ అన్నం అంటే ఆ అంటే ఇంకా పెద్దగా లేదు ఇంట్లో కూడా దొబ్బుతున్నట్టు ఉన్నారు పెళ్లి పెళ్లి అని కంపల్సరీ ఉంటుంది మనకి చెప్పుకోవడానికి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా మంది ఉన్నారు పైన అందుకని దాని వల్ల గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా ఇప్పుడు ఒక రౌండ్ వేస్తానన్న చాలా ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి వచ్చేసి జనరల్ గానే అదేం లేదు జనరల్ ఫ్లో నువ్వు మాది నాతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు ఇది ఎలా ఉందంటే మీ విక్రమార్కుల సినిమాలోనే ఒకరిని కొడతాంటే ఎన్నోడు ఫీల్ అవుతుంటాడు కదా తొందరగా నా దగ్గర కూర్చోండి ఈ న్యూ ఇయర్ మీ పార్టీ ఎక్కడ జరుగుతుందన్నా ఆయన ఇంట్లో జరిగితే అద్భుతం మమ్మల్ని పిలిస్తే అంతకు మించిన బెస్ట్ పార్టీ ఇంకోటి సార్ చాలా రోజులు అయింది చెప్తా మీ లైఫ్లో మంచి ధమాకా మూమెంట్ ఏదైనా ఉందా చాలా ఉన్నాయి ఇంత థింక్ ఫాస్ట్ అన్నా మీ లైఫ్లో మంచి ధమాకా మూమెంట్ చాలా ఉంటాయి లేకపోతే హ్యాపీగా ఉంటావా అలాగే ఉండాలి మీరన్నా అంతే సేమ్ చాలా ఉంటాయి 
ఇదేంటన్నా చాలా ఉంటాయి అన్నారు ఒకటి చెప్తే సరిపోతుంది కదా ఫాస్ట్ గా ధమాకా మూమెంట్ అంటే చాలా ఉంటాయి కదా మీ లైఫ్ లో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి మీరు ఒక్కరైనా ఒకటి చెప్పండి బయటికి అంటే ఇంత మంది ఒకటే ఆన్సర్ చెప్పాక నేను వేరే ఆన్సర్ చెప్తే అది చాలా బ్యాడ్ గా ఉంటుంది నా లైఫ్ లో కూడా చాలా ధమాకా ఉంది అన్న ఫైనల్ గా ఇంకా ఫైనల్ ధమాకా మనం ఎంత చేయాల్సిన ధమాకా ఓకే రైట్ ఫైనల్ గా అన్న ఆడియన్స్ కి ధమాకా గురించి ఒక్క మాట చెప్పండి చాలు ఏం లేదు కెమెరా చూసి చెప్పాలి మామూలు చెప్తాను కెమెరా చూసి చెప్తాను కదా బాగా ఎంటర్టైన్ అవుతారు పెద్దగా బ్యాగేజ్ అంటాం కదా పెద్దగా బ్యాగేజ్తో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు నవ్వుకుంటూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి వస్తారని మాత్రం అనుకుంటున్నాను ఓవర్ ఆల్సో వెయిటింగ్ రవితేజ గారు ఫుల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్ చూసి చాలా రోజులు ఆల్మోస్ట్ రాజా దిగి తర్వాత ఆయన చేస్తే అది లెక్క వేరు ఉంటుంది ఎందుకంటే క్రాక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వేరు అది కొంచెం డార్క్ ఇది అండ్ ఎమోషనల్ రోల్ అది ఎమోషనల్ అండ్ కదా <laughs> 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 ధమాకా ట్రైలర్ మీ అందరూ నచ్చింది యాజ్ డీజ్గా సినిమా కూడా అలానే ఉంటుంది షూర్ షార్ట్ ఎందుకంటే మొన్న వీళ్ళు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాట్లాడే కాన్ఫిడెన్స్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది హ్యాపీగా వెళ్ళి లగేజ్లు లేకుండా అన్నీ పక్కన పెట్టి ఇంట్లో వెళ్తే ఎంజాయ్ చేస్తారు అంతే హ్యాపీ ఎంటర్టైన్మెంట్ జనాలకు కావాల్సింది అదే హ్యాపీ కావాల్సినంత ఇస్తారు అందుట్లో ఆయనకు స్ట్రెంత్ ఉన్న జానర్ అది నాకు తెలిసి ట్రైలర్ చూస్తేనే సగం కిక్కిచ్చేశారు సో ఇంకా ఏవో సర్ప్రైజ్లు ఉన్నాయని చెప్పి ఇందాక ఆఫ్లైన్ చాలా మాట్లాడుకున్నాం అది చెప్తే నాకే పోనకం వచ్చింది రేపు థియేటర్లో దద్దరు వెళ్ళిపోద్ది కాబట్టి ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది మీద బిఫోర్ క్లైమాక్స్ అంట చింపి చాట్ చేశారు సో ఐఎమ్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ చూడటానికి ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ అన్న మీరు రవితేజ గారు ట్రైలర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంది హీరోయిన్ బాగుంది పాటలు బాగున్నాయి డైలాగులు బాగున్నాయి మొత్తం బాగుంది సో డెఫినెట్గా దమ్మాక సాలిడ్గా ఉంటుంది మీరు అందరూ కలిసిన సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ వస్తుంది మీరు వచ్చిన ముగ్గురికి మీ విషస్ వాళ్ళ సినిమాలు జరుగుతున్నాయి కదా మీ సైడ్ నుంచి దీంట్లో నాదే అది మీదే అది కూడా నాదే రకంగా డెఫినెట్గా మా డైరెక్టరు సో అన్నీ బాగుండాలి అన్నీ సూపర్ హిట్లు వస్తాయి కానీ ఈసారి రాసుకో అబ్బాయి మూడు సూపర్ హిట్లే సూపర్ అన్న సూపర్ డిస్కషన్ లేదు దాంట్లో సూపర్ సూపర్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మిమ్మల్ని అందరిని ఎంటర్ చేయడం నిజంగా చాలా హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ